ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിഷാനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിലാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ട്രിക്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടാബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാബോ ഫോണോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണിച്ചാലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫോട്ടോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എത്ര വലുതായിട്ടാണോ വേണ്ടത് അത്രയും സൂം ചെയ്തിട്ടും അപ്പോൾ ചെറുതാണ് വേണ്ട വെച്ചാൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ പിക്ചർ സൂം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇതിൽ വേണ്ടത് ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റോ നോ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പ്ലെയിൻ പേജോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണിച്ചാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടാബിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ എ ഫോർ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചർ നേരെ എ ഫോർ ഷീറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വരഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി തിക്കായിട്ട് വരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിയിലെ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹെയർ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹെയർ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹെയർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിക്ക്നെസ് ഒന്ന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേപ്പറോ അതോ നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ച ഫോണോ ടേബോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തെന്നി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ബാക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തിക്കിൽ വരയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാബ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ സൂം ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വളവും ചെടിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാര്യമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാലും കൈയും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഫിനിഷിങ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പിക്ചറാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേളൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാനൊന്നും അധികം വർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലും കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കാലും മാത്രം ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ടാണല്ലോ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കത്രികയുടെ മുന വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റായിട്ട് വരയുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും വിട്ട് കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുറിഞ്ഞ് ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പിക്ചർ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ഔട്ടർ ലൈനിലൂടെ മാത്രം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രോക്ക് മാത്രം ഒന്ന് കേട് വരാതെ നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഈ ഫ്രോക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കീറിയെടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റായിട്ട് വരയുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു അല്പം ബലം കൂട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞി വരഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിക്ചറൊക്കെ കീറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഫിനിഷിങ് വേണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരല്പം തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ കീറിപ്പോവും അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പം അതേ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കീറിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രോക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെതും ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹെയർ ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ആ ഹെയറും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് കീറിപ്പോരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്ക് എൻ്റെ ഹെയറും ഈ കാലുഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കീറി പോരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീറി പോരാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരല്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തിരി ഫാസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വെറുതെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്നും വേണ്ട അപ്പം അതേ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും അല്ല എന്നാൽ പണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡും രണ്ട് ലെഗ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മുറിച്ച് കിട്ടാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ എനിക്ക് കാലും കൂടി ഒന്ന് വിട്ടെടുക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ പോരാത്ത പാർട്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടെടുത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം ഇനി അടുത്ത കാലം കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് ക്ഷമയോടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇതിൽ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊളായി പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സ്ലോ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലം എനിക്ക് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതേ ഇതും തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ കൈയും വിട്ട് പോരാൻ തുടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എനിക്ക് കൈയും വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് ബോട്ടിലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കളർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ബോട്ടിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പെയിൻറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ വി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടാണോ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ കൊടുത്തെടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ ഈ എ ഫോർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ ലൂസ് ആവാതെ ലൂസും അല്ല ടൈറ്റും അല്ല എന്ന് നമ്മുടെ പിക്ചർ നേരെ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പിക്ചർ നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് നേരെ അതിൽ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോട്ടിൽ വര വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചുറ്റി എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി എടുത്ത ശേഷം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെല്ലോ ടാപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സെല്ലോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് പീസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് പീസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻസിലും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഈ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്സൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിന് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കംഫോർട്ടായ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തൊക്കെ ഒന്നും പോകാതെ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ നമ്മൾ പല കളേഴ്സായിട്ടാണ് ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം ചെയ്യണ്ട ബാക്കി ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗവും ഹാൻഡ്സിൻ്റെ ഭാഗവും ലെഗിൻ്റെ ഭാഗവും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഫ്രോക്കിനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നഷ്ടമായിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സോറി ഇട്ടോ അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ നിന്ന് മുച്ചെടുത്ത
പുറത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടു വരഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോകാതെ കൊടുക്കുക അപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് വരഞ്ഞാൽ മതി നല്ല കനപ്പിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്രോക്ക് ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഹെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ വാട്ടർ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ആ പാട്ടിൽ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് അങ്ങനെ പല കളറും കൊണ്ടും ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കളറുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതേ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെയറിലും റിബൻ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വരക്കലൊക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം അപ്പോൾ നടുവിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇതിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു ചിറക് മാത്രം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ ഞാനിത് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ബട്ടർഫ്ലൈ കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ ഞാനിതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ബോട്ടിലാട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടണ്ട ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ആണ്ട് കൊള്ളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി കൂട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലിറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതേ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവിടെ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും അപ്പം അതേ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മടക്കൊന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേ ഞാനിത് നിവർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലിറ്റർ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലിറ്റർ ടേബിൾ ഷീറ്റിലൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ ഒരു തുള്ളി ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അറ്റത്തൂടെ മാത്രം ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അറ്റത്തൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ആ ഗമ്മിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റർ തൂവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗമ്മ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോടുത്ത് മാത്രം അത് ഒട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഗ്ലിറ്റർ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലിറ്റർ തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഗ്ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗ്ലിറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഗമ്മ് തേച്ചെടുത്ത് മാത്രമാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആ ഗമ്മ് തേച്ചെടുത്ത് മാത്രം ചിറകിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ മാത്രം ഗ്ലിറ്ററൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് അതിന് മറ്റേ ചിറകിൽ മുഴുവനായിട്ട്
ഒരു പൂമ്പാറ്റ പോലെ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റേനെ നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ ആ ഗ്ലിറ്ററുള്ള ഭാഗമൊന്നും മുകളിലോട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പൂമ്പാറ്റ ഇങ്ങനെ ചിറകി വിരിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയും ഗേളും ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രെഡ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് വർക്കും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് വൂളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫേവിക്കോൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ ഭാഗത്ത് ഗം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ത്രെഡ് ചുറ്റുന്ന ടൈമിൽ അതെല്ലായിടത്തും നേരെ ഒട്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ത്രെഡ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രെഡ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗത്തിന് നടുവിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവടം ചുറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ട് പോരുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബോട്ടിലാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്